সম্মানিত ভাইয়েরা আমরা সিরতে সাহাবা নিয়ে কথা বলছিলাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সাহাবাগণ হচ্ছেন আমাদের পর্যন্ত ইসলাম পৌঁছানোর সেতু বন্দর বিশ্বনবীকে তারা নিজ চোখে দেখেছেন রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে তারা কদমে কদমে অনুসরণ করেছেন তাদের থেকে আমরা দিন পেয়েছি দিন প্রচারে তারা তামাম পৃথিবীতে সরিয়ে পড়েছিলেন দিনের প্রচার কাজ তারা আঞ্জাম দিয়েছেন আল্লাহ তারা তাদের কর্মের উপরে এতটাই সন্তুষ্ট যে তিনি ঘোষণা করেছেন রাজি আল্লাহ যে আল্লাহ তাদের উপর খুশি হয়ে গেছে সুভান আল্লাহ সাহাবাই কেরামের উপরে আল্লাহ সন্তুষ্ট লাকাদ রাজি আল্লাহ আনিল মুকমিন তারা যখন উদয়বিয়াতে রসুল সাল্লামের হাতে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন আল্লাহ তালা তাদের এই বায়াত দেখে বলেছেন যারা বায়াত নিয়েছে তাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট আল্লাহ খুশি ও রাজু আলহু আল্লাহ তালার কায়তে কারিমাতে বলেন আল্লাহ যেমন তাদের উপরে খুশি তারাও আল্লাহর উপরে খুশি সোহান আল্লাহ আল্লাহ খুশি তারাও খুশি এখন আমাদের ব্যাপারটা কি আমাদের উপরে আল্লাহ খুশি হলো কি না আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে আমরাও খুশি হলাম কি না এটাই হচ্ছে প্রশ্ন তাদের উপরে আল্লাহ খুশি কারণ আল্লাহ তালাকে খুশি করার জন্য যা করা দরকার তারা সবটাই করেছে আর তাদের এই কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ তাদের উপরে খুশি হয়ে গেছেন এখন আল্লাহকে খুশি করার জন্য আমরা কতটুকু করতে পেরেছি আল্লাহকে খুশি করার জন্য যা করা দরকার তার কত অংশ আমরা পরিপূর্ণ করেছি আত্মসমালোচনা করা দরকার আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য শর্ত হলো আগে আপনি আল্লাহকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যেতে হবে আল্লাহর উপরই মানানার কারণে সাহাবাই কেরামের উপরে যে পরিমাণ জুলম হয়েছে সে জুলমের কারণে তারা আল্লাহ থেকে কতটুকু দূরে সরেছিল ইমানের কারণে আমরা কতটুকু জুলমের শিকার হয়েছি আবার যদি কখনো জুলম আসে আমরা ইমানের উপরে কতটুকু টিকে থাকতে পারছি এর উপরে নির্ভর করবে আল্লাহ সন্তুষ্ট আমরা দেখেছি সাহাবাই কেরামের জীবনের দিকে তাকিয়ে গলায় রশি লাগিয়ে টেনেছে তারা কালে মা সাথে রাজি হননি হজরত অঙ্গহানি করা হয়েছে মসলা করা হয়েছে হজরত আমির হামজাকে মসলা করা হয়েছিল শহীদ করার পরে আর হজরত খোবাইবকে মসলা করা হয়েছিল শহীদ করার আগে আমির হামজা শহীদ করার আগেই তার হাত কেটেছে পা কেটেছে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ কেটে কেটে বলেছে খোবাই তোমার জায়গায় মোহাম্মদ নবীকে দিয়ে তোমাকে ছেড়ে দিতে চাই তুমি যদি রাজি হও তোমার নবীকে এনে তোমার জায়গায় বসায় তোমার ছেড়ে দেব খোবাই ব্রাদি আল্লাহ তখন বলেছিলেন আমি জীবিত থাকতে আমার নবীর গায়ে একটা কাটা বিদ্ধ হবে আমি সেটাও মেনে নেব না ইসলামের জন্য তারা ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন অকুণ্ঠ চিত্তেই দিনের জন্য সব সেরেছেন বাড়ি ঘর সব কিছু হাসতে হাসতে জীবন পর্যন্ত দিয়েছেন কোন রকমের পরোয়া করেন নাই রসুল সাল্লামের কথা মেনে হিজরত করেছিলেন বাড়ি ঘর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে হজরত একজন সাহাবি ছিলেন যার শাহাদাতের পরে যুদ্ধের মাঠে শহীদ হওয়ার পরে অহুদের দিন রসুল সাল্লাম যখন হজরত মুসাবিব ন কাপনের কাপন পরায়া কবরে রাখবেন 
তখন দেখা গেল কাপড়ের কাপড় নাই যতটুকু কাপড় পাওয়া গেছে মাথা ডাকলে পা বেরিয়ে যায় পা ডাকলে মাথা বেরিয়ে যায় কোটিপতি বাবার সন্তান মোসাহাবের গায়ের তৎকালীন যুগে কম পক্ষেই জামার দাম ছিল দুইশো দেড় হাফ ওই যুগের বাজারে সবচেয়ে দামি কাপড়টা মোসাফ পরিধান করত আর আজকে ইমান আনার পরে মোসাফ শহীদ হলো মোসাফের গায়ে কাপড় নাই সেরা কাপড় গায়ে দিয়ে হাটে আজকে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় দেব কাপড়ের কাপড়টাও নাই ও আমার সাহাবারা আমার মোসাফের মাথা ডেকে দাও পাটা খোলায় থেকে যা আল্লাহ দিনের জন্য মক্কার বড় ব্যবসায়ীদের একজন কিন্তু অষ্টম হিজড়িতে তাবুকের যুদ্ধের আসুন যখন যাবেন তখন তিনি বলছেন যে যা পারো দেও আবু বকর রাদি আল্লাহ নবম হিজড়ির ঘটনা নবম হিজড়িতে তাবুকের যুদ্ধে যাওয়ার সময় আল্লাহর হাবিবের কাছে সব নিয়ে আসলেন এসে তার পটকিটা রাসুলের হাতে দিলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনি দিনের জন্য দান করতে বলেছেন আমি আবু বকর নিয়ে এসেছি বিশ্বনবী খুলে দেখেন ওনার ঘরের যা আছে গটি বাটি পান পাত্র লোটা পুরান চাদর পুরান বিছানাম পুরান লুঙ্গি সব ওই পুটলির ভিতরে বিশ্বনবী খুলে বুঝলেন ঘরে আর কিছু দেখে আসে নাই জিজ্ঞাস করলেন ঘরে কি রেখে এসেছ তুমি পুরান চাদর কেনে এনেছ এ সেরা চাদর দিয়ে কি হবে সিদ্দিক একবার বলেন ইয়ারুল্লাহ যদি কেউ যুদ্ধে শহীদ হয় আমার চাদরটাকে আগুন লাগাইয়া জ্বালাইয়া পুরানোর পরে ওই সাইগুলো তার গায়ে দিলে রক্ত বন্ধ করা যাবে শহীদের কাজে লাগবে অসুস্থদের কাজে লাগবে আমি তাই পুরান চাদরটাও নিয়ে এসেছি আল্লাহর হাবিব স্পষ্ট করলেন বুঝলাম মাঘ বাইতালিয়া গরের লোকদের জন্য কি রেখে এসেছ আবু বকর জবাব দেন আমি আমার ঘরের জন্য পরিবারের জন্য আল্লাহ এবং তার রাসুলকে রেখে এসেছি দিনের জন্য সব দিয়েছি এই জন্য তাদের উপর আল্লাহ খুশি তাদের চরিত্রের প্রশংসা করে আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন অসংখ্যাকারী মানাজিল করেছেন আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন বলেন এবং আমি আল্লাহ ঘোষণা করে দিলাম তাদের গুণাগুলো আমি ক্ষমা করে দিয়েছি আমি তাদের ভালো আমল গুলো কখনো বৃথা দিতে দিই না আমি কবুল করি আর তারাও মানুষ মানুষ হিসাবে কিছু গুণা হয়ে যেতে পারে আমি আল্লাহ সেটাকে ইগনোর করি আমি সেটাকে এড়িয়ে যাই তাদের গুণাকে আমি মুক্ত করি মাফ করে দেই আল্লাহ তাদের ব্যাপারে ঘোষণা করছেন আল্লাহ বলেন যেদিন কেমত হবে সেদিন আমি আল্লাহ আমার নবীকে অপমানিত করব না তাকে অপমান থেকে হেফাজত করব শুধু নবীকে নয় নবীর সাথে যারা ইমান এনেছে তাদের সেদিন অপমান করব না তার এমন কিছু মানুষ যারা সম্মানের স্বীকৃতি পেয়েছে পাওয়ারও কথা কারণ তারা দিনকে প্রাধান্য দিয়েছেন দুনিয়ার উপর দিন ক্ষতিগ্রস্ত হয় 
এমন একটি কাজ দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে করেন নাই প্রতিটা ক্ষেত্রে তারা দিনকে প্রাধান্য দিয়েছে নবী সাল্লাম এবং আল্লাহ যা বলেছেন মানতে একটা সেকেন্ড দিন করেন হাদিসে পাওয়া যায় যেদিন মদ হারাম করা হলো ভাগ্য নির্ধারণকারী স্বর এবং মূর্তি পূজা এই সব গুলাকে হারাম করে দেয়া হলো পজিতানি বুহু তোমরা এই মদ থেকে বেঁচে থাকো জুয়া থেকে বেঁচে থাকো মদ হারাম করা হয়েছে এর আগে মদ পান করা যাচ্ছিল শুধুমাত্র তোমরা মদ পান করা অবস্থায় নামাজ পড়িও না মানে নামাজের সময়টাতে মদ পান করা হারাম ছিল তাই সাহেব ইকরামের কেউ কেউ স্বাভাবিকত মদ পান করতেন আরব দেশের মানুষ মদ তাদের জীবনের সাথে জড়িত ছিল ও মেন আরব জাতির চরিত্রের মাঝে তিনটি এমন ভাবে ঢুকেছে এমন তিনটা ছাড়া তারাও বাঁচবে না মাসের জন্য পানি যেমন দরকার তাদের জীবনেও তিনটির এতটাই দরকার এমন ভাবে চরিত্রের সাথে খারাপ দিকগুলো মিশে ছিল তা থেকে দূরে থাকা সম্ভবই না আল্লাহ এটা ভালো করে জানেন তাই তিনি বলছেন মদের ব্যাপারে ঠিক আছে নামাজের টাইমে খাইও না অন্য সময় সুযোগ আছে কিন্তু একটা পর্যায়ে আল্লাহ বললেন এখন থেকে আর মদ খাওয়া যাবে না যখন আয়তে কারিমা নাজিল হলো ব্যক্তির হাতে মদের ক্লাস ছিল মদ হারাম এই কথাটা কানে পৌঁছার সাথে সাথে ক্লাসটা ফেলে দিয়েছে কেউ কেউ গ্লাসের চুমুক মেরেছেন মুখের মাঝে মদ ছিল কানে আওয়াজ আসছে মদ হারাম মুখের টুকু আর গিলেন নাই বমি করে দিয়েছে মুখে কেউ ফেলে দিয়েছেন কেউ কো গালের ভিতর আঙ্গুল ঢুকে পেটেরটাও ফেলে দিয়েছে গড়ের মাঝে মদ কাবর্তি মদ ছিল আরবে এমন ঘর পাওয়া যেত না যেই ঘরে মদ ছিল না আপনি দেখবেন যে অমুসলিম কান্ট্রি গুলোতে রাস্তার মোড়ে আমাদের যেমন চায়ের দোকান আছে ওদের দেশে দেশে রাস্তার মোড়ে মদের দোকান আছে এমন দোকান খুব কম পাবেন যেই দোকানে মদের বোতল নেই এটা ওদের দেশে কোনো অপরাধী না আজকের এই যুগ যদি এমন হয় যাই কেমন ছিল গড়ের ভিতরে যে মটকায় তারা মদ বানাতো ওই মটকা গুলো গড় থেকে বের করে করে রাস্তার মাঝে ফেলে দিয়েছে তারিখে পাওয়া যায় রাস্তার মাঝে সেদিন মদের বন্যা বয়ে গিয়েছিল আল্লাহ হারাম করেছে এই হারাম কাজ করা যাবে না সাথে সাথে আমল করতেই হবে এই হলো সাহাবাদের চরিত্র আল্লাহ বিশ্বাস করছে এই কাজ আমরা করবো অসম্ভব অসম্ভব তাদের চারিত্রিক গুণাবলী আল্লাহ দেখেছেন তাই তিনি বলছেন আমি আমার নবীকে এবং তার সঙ্গে যারা ইমান এনেছে তাদেরকে আমি কে আমাদের দিন বেজ্যতি করব না এবং তাদের সম্মুখ থেকে তাদের দেহের ডান পাশ থেকে কেমতের দিন ইমানের নূর চমকাতে থাকবে আল্লাহ বিশ্বনবীকে বলেন আমার নবী আপনাকে অনুসরণ করে যে মৌমেনেরা তাদের জন্য এবং আপনি নবী মোহাম্মদ আপনার জন্য আল্লাহ ঘোষণা করছেন আল্লাহ নিজে যথেষ্ট সব জায়গায় আপনি এবং আপনার উন্মত যারা আপনাকে অনুসরণ করছে বিশেষত যারা আপনার সঙ্গী 
তাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট সাহাবাই কেরাম আল্লাহর এই ঘোষণার উপরে এতটাই বিশ্বাস রেখেছেন তারা যত বিপদে পড়তেন কখনো তারা হতাশ হতেন না এই জন্যই তারা আল্লাহকে কাছে পেয়েছেন এই কথাগুলো শুনে আমরা আমাদের চরিত্রের সাথে মিলাতে হবে মিলালে ওই জান্নাতের ঘোষণা হাসরের ময়দানে বেজ্যুতি না করার ঘোষণা আমাদের জন্য কোরআনে আছে সাহাবার আমাদের জন্য আদর্শ আল্লাহ তালা বলেছেন আমি আমার পরে তোমাদের যে কেউ জীবিত থাকবে অচিরেই সে দেখতে পাবে মানুষের মাঝে মত পার্থক্য শুরু হয়ে গেছে আমি নবীর পরে তোমরা যারা বেঁচে থাকবে দেখতে পাবে মানুষরা আমাদ পার্থক্য করছে বিভিন্ন তখন তোমাদের উচিত হবে আমি নবীর সন্ন্যার উপরে টিকে থাকাম এবং সত্য পথ প্রাপ্ত আমার ফলাফায় রাশেদের পথে টিকে থাকাম তামাসাক তাদের পথ তাদের মতকে তোমরা ধরবে এমন ভাবে ধরবে মারি দাঁত দিয়া কামড়াইয়া ধরবে তাদের মত তাদের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না যদি বিচ্যুত হয়ে যাও প্রমাণ হয়ে যাবে নবী এবং সাহাবাদের রাস্তায় তুমি আর নেই নবী এবং সাহাবারা হচ্ছে তোমার জন্য অনুকরণীয় সাহাবারা অনুকরণীয় কেন কারণ তারা নবীকে অনুকরণ করেছে সেই জন্য নবীর চিন্তার বাহিরে নবীর কর্মের বাহিরে তারা কোনো কর্ম করতেন না কোনো চিন্তা লালন করতেন না আবদুল্লাহ রাসুলের বিখ্যাত সাহাবি অনেক বড় মাপের ফকি বাহাদিস সন্ন্যার অনুসরণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন খুবই সতর্ক একদিন তার সামনে আল্লাহর এক বান্দা হাসি দিল হাসি দেওয়ার পর আমরা কি করি কথা বলতে হবে কি বলি আমরা আল্লাহর প্রশংসা করলেন আল্লাহর বান্দা হাসি দেওয়ার পরে আলহামদুলিল্লাহ পড়াশোন না কিন্তু তুমি দুরুদ করলা কেন ওই লোকটা জবাব দেয় অসুবিধা কি আল্লাহর প্রশংসা করলাম ওটা তোর বাদ দেই নাই রাসুল আমাদের শিখে আছেন প্রশংসা সেটা তো আমি করেছি সময় যে তু হাতে আছে কোনো কাম কাজ নাই ব্যস্ততাও নাই আলহামদুলিল্লাহ সাথে একটু দূর শরীরও করছি অসুবিধা কি আব্দুল্লাহ নমর বলেন না क्यों इसलम विश्वनबी थे तमक तबा असुविधा की चुक्ति दीवा যুক্তির নাম ইসলাম দলিলের নাম ইসলাম ওই চিন্তা আমাদের মাথায় ঢুকাতে হবে আমরা কিন্তু হেরে যাচ্ছি অনেকে আমরা হেরে যাচ্ছি যারা মিলাদের সময় কেয়াম করে ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলে দাঁড়ায় যা তাদেরকে আমরা যদি বলি ভাই আপনি এটা কেন করেন অসুবিধা কেন যুক্তি দিচ্ছেন না অসুবিধা কেন একটু সম্মান করলাম রাসুলকে দাঁড়ায় সালাম দিলাম হুজুর অসুবিধা কেন একদল ভাই কয় হজুর এই ওয়াসটা ঠিক কইছে অনেকে আমাদের এলাকায় আছে মিলা দেখে আমরা করে ওদেরকে আমরা বুঝে কুলাইতে পারতেছি না আপনি কইছেন এবার ভালো হয়েছে হুজুর আবার আপনাকে যখন বলি ইল্লাল্লাহ দিকির করেন কেন রাসুল তো সেটাও করে নাই কহজুর এই ওয়াজটা না করলে হইতো না এটা তো আমার গায়ে করতেছে 
তাহলে যখন মিলাদের কেয়ামের বিরুদ্ধে কইছি তখন আমি খুশি কারণ আপনার মতের সাথে মিলছে আবার ইল্লাল্লাহ জিকির রাসূল করেন নাই সাহাবারা কখনো করেন নাই এটার বিরুদ্ধে বলছি আপনি বেজার কারণ আপনার মতের সাথে মিলে নাই এতে বোঝা যায় আপনি রাসূল কে আপনার অনুকরণকারী অনুসরণ অনুসরণীয় বানাতে পারেন নাই আপনি নিজের চিন্তাকে আপনার জন্য হাকিম বানিয়ে দিয়েছেন আপনি হাকিমের জায়গায় চিন্তাকে বসাইছেন আপনি আহলে হাওয়া আপনি আহলে হাওয়া প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন আপনার চিন্তার সাথে মিললে ঠিক আছে চিন্তার সাথে মিলবে না দলিল বাদ দেবেন নিজের চিন্তাকে অনুসরণ করবেন আপনি আহালুল সুন্না না আপনি আহালুল হাওয়া আপনি সুন্নার অনুসারী নয় আপনি প্রবৃত্তির অনুসারী সুন্নার কথা যখন সামনে আসবে সুন্নার বিপরীতে দুনিয়ার কারো কথা মানা যাবে না না বাপ না মা না ফির না বুজুর্গ তখন আপনি সিরিয়াস হয়ে যেতে হবে সাহাবাদের কাল্লা কেন ভালোবাসে কারণ সুন্নার ব্যাপারে তারা কোন বলেছে এটা করা যাবে না কেন করো বলেছেন পাঠক <laughs> ও কোরআনের পাঠকেরা তোমরা নিজেরা নিজেরা বাদত বানাইও না যারা সাহাবি তারা তোমাদের জন্য দিনের কোনো কাম বাকি রাখে নাই যে তুমি পরে আবার জোরা দেয়া লাগবে কোনো প্রয়োজন নেই পরবর্তীদের জন্য আগের লোকেরা বাকি রেখে নাই সব পরিপূর্ণ করে গেছে নিজেরা অসুবিধা নাই অসুবিধা কি এই কথা বলে নতুন এবাদ আবিষ্কার করা যাবে না দিয়া সরব দিয়া মস্তাসনা দিয়া মস্তাসনা মিনহ দিয়া এবাদ নতুন করে বানাবা এ সুযোগ ইসলামে নাই জান্নাতের দরজা যখন খুলবেন তখন একদল মানুষ সবার আগে জান্নাতে যাবে তারা হবে আল্লাহ নবীর সাহাবি অন্য অন্য নবীদের আগে চলে যাবে আবু বকরের সাথে ডান পাশে এক শ্বশুর বাম পাশে আর এক শ্বশুর মাঝখানে জামাই ঠিক না আবু বকর কি মা আসার বাবা শ্বশুর হজরত অমর মা হাফসার বাবা রাসুলের দুজন স্ত্রী ওই দুইজন স্ত্রী দুইজন বাপ আবু বকর হাত ডান বগলের নিচে অমরের হাত বাম বগলের নিচে বিশ্ব নবী নিয়ে মাঝখানে হাঁটতেছেন আর বলতেছেন আমরা এইভাবে দুনিয়া হাঁটি কবর থেকে বাবু বহাসরের মাঠে এইভাবে যাব আল্লাহর জান্নাতে এইভাবে প্রবেশ করব। আমি প্রথম ব্যক্তি যে সবার আগে জান্নাতের দরজায় গিয়ে নাড়া দেব আমি 
খোটা দিয়েছে কে টক টক করেছে কে কলিং বেল কে টিপ দিল আমি বাহির থেকে পরিচয় দেব আনা মোহাম্মদ সাল্লু আমার পরিচয় শোনার সাথে সাথে জান্নাতির দার রক্ষী ফেরেস্তা দরজা খুলে দেবে দরজা খুলে দিয়ে বলবে আপনার ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছি আপনার আগে যেন কাউকে জান্নাতে ঢুকতে না দেই আপনার আগে কারোর জন্য দরজা খোলা যাবে না আপনি হবেন প্রথম ব্যক্তি জান্নাতে ঢুকবে আমি আদিষ্ট হয়েছি আপনি যেহেতু এসেছেন দরজা খুলে দিলাম পরিচয় জানতে চেয়েছি মাইন্ড করবেন না রাগ করবেন না আপনার আগে কাউকে দেয়া যাবে না তাই পরিচয় জানতে চেয়েছি পরিচয় পেয়েছি দরজা খুলে দিয়েছি রসুল্লাহ বলেন জান্না আমি জান্নাতে ঢুকব একা নই আমার সাথে আমার গরিব উম্মত গুলা ঢুকবে সমান সম্মান দেন নাই আল্লাহ বলে রাসুলদের মাঝে আমি একজন কার্যের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি সব নবী সমান নয় সম্মানের দিক থেকে তারতম্য আছে সব সাহাবিও সম্মানের দিক থেকে সমান নয় সেখানে তারতম্য আছে যারা প্রথমে জান্নাতে ঢুকবে আল মহাজির তারা হল মহাজির এবং আনসার আল্লাহ 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 দিনের জন্য তাদের ত্যাগ সবচেয়ে বেশি যারা মহাজি তারা সব ছেড়ে গেছে আনসাররা মহাজিদের জন্য অর্ধেক ছেড়ে দিয়েছে সোহান আল্লাহ যেটা গত জুমে আমি বলেছি বলার পর আল্লাহ থেমে গেলে আমরা একটু নাকস হতাম আমরা আপসেট হতাম এ আয়াত করে আমরা খুশি হতে কষ্ট হতো সাহাবারা চলে যাবে আমাদের কি হবে কিন্তু আল্লাহ তালা পরে বলেন না এবং তারাও তাদের সাথে জানাতে যেতে পারবে যারা তাদেরকে যথাযথ অনুসরণ করবে তাহলে বোঝা গেল জান্নাতে যারা প্রবেশ করবে শুরুতে শুধু সাহাবা নয় তাদের পরে তাদেরকে যারা অনুসরণ করবে ঠিক ঠাক মতো তারাও ঢুকতে পারবে তাদের উপর আল্লাহ খুশি তারা আল্লাহর উপরে খুশি সাহাবিদের জন্য পরবর্তীতে তাদের অনুসারী যারা আছে তাদের জন্য আল্লাহ সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়া বলেন জান্নাত তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাত বানিয়ে রেখেছেন সোহান আল্লাহ তাহলে আমরা যারা জান্নাত পেতে চাই আমরা সাহাবাই কেরাম অনুসরণ করতে হবে অনুসরণ করে যেভাবে করা উচিত যারা সাহাবিদেরকে অনুসরণ করে তাহলে সাহাবিদেরকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে আপনার নেতাকে আপনি অনুসরণ করবেন मुरब्बी पीर दे के अनुसरण करब शर्त एक तरह अनुसरण रसुलर मिलते अनुसरण कर আল্লাহ 
আনুগত্যের কথা এসেছে তিনবার আতিউ শব্দ এসেছে দুইবার তিন নাম্বারে মতলকান আত্ম করে আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে এর মানে আয়াতে কারিমার নির্দেশনা হলো আল্লাহ এবং রাসুলের আনুগত্যের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন চলবে না তারা যা বলে তাই মানো কিন্তু পরবর্তীতে যারা বলবে তাদের টাল্লা এবং রাসুলের সাথে মিলাইয়া মানো কোন সাহাবির কথা যদি আল্লাহ এবং রাসুলের বিপরীত হয় আর মানা যাবে না শর্ত সাপেক্ষে মানা সাহাবিদের অনুসরণ করো উস্তাদের করো পীরের করো উলুল আমরের করো ইমাম সাহেবের করো বক্তার করো শর্ত একটা রাসুল এবং আল্লাহর সাথে মিলাইয়া যাবে না মিললে করা যাবে না মতলব একটা আত হবে না প্রশ্নের উদ্ধে একটা আত হবে না প্রশ্নের উদ্ধে একটা আত হবে আল্লাহ এবং তার রাসুল আল্লাহ বলছে রাসুল বলছে বুঝে আসলো মানতে হবে বুঝে না আসলেও মানতে হবে যা বলবে তা এটার নাম ডাক্তার জাফর ইকবালের মতো জাফর উল্লাহর মতো মানা যাবে ডাক্তার জাফর উল্লাহ আপনারা দেখেছেন যে তার সাক্ষাৎকারে তিনি বলছে যে এটা ঠিক আছে ওইটা একটু ঠিক নাই কোরআন সব ভালা কিন্তু কয়েকটা আয়াতে সমস্যা এই জাতীয় চিন্তার লোক কিন্তু শুধু উনি একা না আরো আছে না না বলে ইসলামের সব বুঝে আসে এটা ভালো লাগে ওইটা মানা যায় প্রশ্ন তৈরি করে আপনার আল্লাহ এবং রাসুল যা বলছে বুঝে না আসলো মানতে হবে এটার নাম ইসলাম ওখানে আপনি আপনার এলেমের হেডেম দেখাবেন না ওখানে আনুগত্য করবেন আল্লাহ এবং রাসুলের খেলা ফলে মানা যাবে না কোন সাহাবির কথাও না হাদিসে পাওয়া যায় যুদ্ধে রাসুল সাল্লাই সাল্লাম বাহিনী পাঠালেন সারিয়া পাঠালেন একজন সাহাবিকে আমির বানাইয়া দিলেন রাসুল জানে নাই ওই আমি যুদ্ধের মাঠে যাওয়ার পরে সারিয়া যাওয়ার পরে ওনার অনুগত যারা আছে অধীনস্থদের সাথে কোন একটা বিষয় নিয়ে একটু মনোমালিন্য হল মনোমালিন্য হওয়ার পরে তিনি রেগে গেলেন তিনি বললেন আমি তোমাদের আমি আমার অনুগত করতেই হবে তখন অধীনস্থরা বললো আমরা অনুগত করতে তো প্রস্তুত আছি তাহলে লাকড়ি সংগ্রহ করো তারা করলেন লাকড়িতে আগুন লাগাইয়া দাও লাগালেন এবার আমির বলে তোমরা আগুনে ঝাঁপ দাও তখন সাহাবাই কারাম যারা ছিলেন তারা বললেন এটা আমরা করব না আগুন থেকে বাসার জন্যই তো কালে মা পরে মানে নেছি আগুনে পড়ার জন্যই মানা নিলেন আপনার এই কথা আমরা শুনবো না তারপরে তারা মদিনায় ফিরে গেলেন রাসুল সাল্লামের কাছে কাহিনীটা শোনালেন বিষণ বিষণে বললেন যদি তোমরা তার কথা শুনে আগুনে ঢুকতে আগুন থেকে আর বের হতে পারতে না তোমরা তার কথা শোনো নাই এটাই ঠিক আছে আমি আগুন কাপের জন্য বানাইছি আল্লাহ কে বাসো আর তোমাদের নেতা কয় আগুনে ঢোকো আল্লাহটা বাদ দিয়া নেতারটা যদি শুনতা আগুন থেকে আর বেঁধে পারতাম ভালো করছো শোনো নাই पूरा जीवन रसुल के मानत मानस छाबी खेपे गेसे राग हो गए आगुन तला आगुने ढोक कारण उन्नी मानूष হয়তো সেই দিন রাগের সময় নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারেন নাই সাহাবিরা কি মাসুম ছিল কথা বলতে হবে তো নিষ্পাপ ছিল গুনার সম্ভাবনা ছিল না তো মাসুম না তাই হয়ে যেত একজন সাহাবির দোকানে মহিলা গেল ওই মহিলা গিয়ে বলছে খেজুর আছে নাকি ভালোটা ওই মেয়েটা নে কাপ পড়া ছিল না হতে পারে সেটা পর্দার আয়াত নাজিল হওয়ার আগে পর্দার আয়াত নাজিল হওয়ার পরেও নেকাপ সারা কোনো কোনো মহিলা সাবি চলতেন এমন দুই একটা হাদিসও পাওয়া যায় তবে আমরা নেকাবের পক্ষে নেকাবের পক্ষে বেশি সাহাবা মহিলার আমল একবারে বিদায় হজের দিন বিশ্বনবীর সাথে কথা বলেছেন একজন মহিলা তার চেহারার মাঝে নেকাপ ছিল না 
ওই রাসূল ওটের পিঠে বসা ছিলেন তার পিছনে ছিল হযরত ফজল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ভাই আব্বাসের ছেলে ফজল ওই মহিলা রাসূলকে প্রশ্ন করে মাসালা জানছে ফজল ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মহিলার দিকে এমনি তাকায় আছে বিশ্বনবী হযরত ফজলের চেহারার মাঝে হাত দিয়া চেহারাটা ঘুরায় দিছে এই ফজল তুমি কি চাইছাস সব করো তাহলে বুঝা গেল ওই নারীর মুখে নে কাপ ছিল না এই জন্য উলামা গুণ নে কাপ রাখার ব্যাপারে একটু মত পার্থক্য করেছেন তবে আমাদের মত হলো নে কাপ সহ থাকতে হবে যাই হোক বন্ধু এই যে ফজল ইবনে আব্বাস তাকায় রয়েছে একজন নারীর দিকে এইভাবে তাকায় থাকা এটা নিশ্চয় ঠিক নয় কিন্তু তিনি মানুষ একটু দুর্বলতা হয়েছে ওই খেজুর কিনতে গেছে সুন্দরী মহিলা নে কাপ নাই সাহাবি খেজুর বিক্রেতা ওই মহিলাকে দেখে উনার ভালো লেগে গেছে সুন্দর লেগে আকর্ষণ হয়েছে মহিলাকে তিনি বলতেছে আরো ভালো খেজুর আমার ঘরে আছে নিবা নাকি ওই মহিলা কয় ঠিক আছে চলো ঘরের ভিতরে যাইয়া ওই মহিলাকে জাপ দেয়া দরছে আসলে ভালো খেজুর ছিল না উনার কান্দে শয়তান সাওয়ার হয়ে উনার উত্তেজিত করেছে আল্লাহর কথা মনে করাইলে তারা পাপ সেরে দিয়েছে ওই সাহাবি মহিলাকে সেরে দিল ইয়ারা সুর আল্লাহ আমার তো ভুল হয়ে গেছে আমি তো অন্যায় করে ফেলেছি আল্লাহ হাবিব বলে তওবা করো তওবা করো তওবা করো আমার বন্ধু উত্তেজিত হয়ে জেনা করে ফেলছে এমন সাহাবাও আছে না নাই রাসূল পাথর মেরে হত্যা করেছে এমনও আছে না নাই চুরি করেছে রাসূল হাত কেটে দিয়েছে এমন সাহাবা আছে না নাই সাহাবী হাত কেটে দিয়েছে রাসূল চুরি করেছে মহিলা সাহাবী হাত কেটে দাও মত পান করেছে আশীর্বাদ লাগাইছে এমন সাহাবী আছে না নাই হ্যাঁ রাসূলের যুগে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করা জেনা করেছে চুরি করেছে এর মানে হলো এই এটা সাহাবাই কেরামের চরিত্র ন সাহাবাই কেরামের চরিত্র খুব ভালো কিন্তু দুই একটা ঘটনা ঘটেছে শয়তান তাদেরকে ধোকায় ফেলেছে এই প্রমাণ হয়ে গেছে সাহাবারা নবীদের মতো মাসুম কিন্তু সাহাবাই কেরামের যে গুণাগুলো হয়ে চাল্লা চালা তাদেরকে ক্ষমা করেছেন যেটা কিছুক্ষণ আগে বললাম তাদের গুণাগুলো আমি ক্ষমা করে দিয়েছি কারণ গুণা নিয়ে কোন সাহাবি আমাদের মতো নিশ্চিন্তে ঘুমাতেন না গুণা হয়ে গেছে মহিলা সাহাবি আর সুদাল্লা আমি তো জানা করে ফেলেছি আল্লাহ হাবিব বললেন বলো কি হ্যাঁ আর সুদাল্লাহ আমি জেনা করে ফেলেছি তুমি কি গর্ভবতী হয়ে গেছ বলে হ্যাঁ তাহলে বাড়ি চলে যাও তুমি কি বিবাহিতা হ্যাঁ ঠিক আছে বাচ্চা প্রসবের পরে তোমার সাথে কথা হবে মহিলা বলে আর সুদাল্লাহ আমি হদ নিতে চাই আমার পাথর মেরে হত্যা করুন বিচার করেন আমি জাহান নামের শাস্তি ভোগ করতে পারবো না ওই শাস্তি আমি দুনিয়ায় নিতে চাই রসুল্লাহ বলেন তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে কিন্তু তোমার পেটের বাচ্চাটা তো নির্দোষ তাকে মারব কেন যাও তোমার ওদের আমলের পরে প্রসবের পরে তুমি আসো বাচ্চা প্রসব করার সাথে সাথে আবার দৌড়ায় রাসুলের সামনে হাজি ইয়ার রাসুল আল্লাহ আমার বাচ্চা হয়েছে আমার পাথর মারেন টেনশন আমার তো ঘুম হয় না মরে গেলে দুজকে যাওয়া লাগবে আমি জাহান নামি হতে চাই না বিশ্বনবী বলেন তোমার বুকের মাঝে দুই বছর দুধ খাওয়ার হক আছে ওই বাচ্চার হক দেও দুধ খাওয়াও তারপরে আস দুই বছর যাওয়ার আগে মহিলা বাচ্চার হাতের মাঝে রুটি দিয়া ওই বাচ্চা রুটি খায় ওই মহিলা সাহাবি রাসুলের কাছে এসে বলে ইয়ারসুল আল্লাহ আমার বাচ্চা এখন বড় হয়েছে আমি যদি মরেও যাই সে মরবে না রুটি খাইতে পারে আমার আর দেরি সয় না যদি মরে যাই দুজকে যাওয়া লাগবে আমি দুজকে যাইতে চাই না আমার শাস্তি দেন বিশ্বনবী বলেন আমার সাহাবারা তাকে পাথর মারো বুক পর্যন্ত মাটিতে গাড়াইয়া পাথর মারা শুরু আমার 
হজরত খালেদ সাথে সাথে বৎসনা করলেন বৎসনা করে বলেন পাপাচারিনীর রক্ত আমার গায়ে পড়েছে বিশ্বনবী বলেন খালেদ তুমি থামো তুমি কাকে পাপাচারিনী বলে গালি দিচ্ছ বৎসনা করছো এ মহিলার তাওবা আল্লাহ এমন ভাবে কবুল করছে পুরো মদিনাবাসীর মাঝে তাওবা ভাগ করে দিলে সবাই জান্নাতি হয়ে যাবে আপনি তাদের সাথে জানাতে যেতে চাইলে তাদের মতো চরিত্র আমাদের ভিতরে আনা দরকার আছে না নাই আল্লাহ প্রশংসা করে বলেন এমন কিছু মানুষ এই মসজিদ গুলোতে নামাজ পড়তেছে এমন কিছু মানুষ নবী মোহাম্মদের সাহসে তৈরি হয়েছে যে মানুষগুলোকে দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য টাকা পয়সা লেনদেন আল্লাহর স্মরণ থেকে গা ফেল করতে পারে না ব্যবসা বাণিজ্য গিয়েছে কাস্টমার বেশি তাই নামাজ কাজা করে ফেলছে জামাত তরফ করেছে এমনটা হয় না ব্যবসায়িক কারণে আল্লাহ থেকে সরে গেছে লেনদেন করতে গিয়ে হারাম খেয়ে ফেলবে সাহাবিদের চরিত্রে আসবে না আপনি মুখে সোবান আল্লাহ করবেন দেখাতে তাজুলে সোবান আল্লাহ দেখাতে ঘোষ খাইবেন এটার নাম জিকির ন আলহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহামদুলিল্